Привет всем любителям бокса, вы на канале Боксинг, это прогноз на бой Крис Юбэнк младший Лем Уильямс. И прежде чем мы начнем, подпишитесь на мой канал и поставьте лайк данному видео, поехали. 30 января в Великобритании состоится вечер бокса, в котором бывший двукратный чемпион мира по версиям IBO и W 32-летний англичанин Крис Юбэнк младший сразится с экс-претендентом на титул WBO в среднем весе 29-летним Лиамом Уильямсом. Букмекерские конторы уже принимают ставки на предстоящий поединок. Уверенным фаворитом встречи, конечно же, является Крис Юбэнк младший. Один Xbet предлагает поставить на победу Криса с коэффициентом 1,42. Британец владел несколькими второстепенными поясами. И если Юбенк пройдет Вильямса, то возможно его следующим оппонентом станет возрастной казахстанский панчер Головкин. На Вильямса можно поставить с коэффициентом 3,26. Вы можете поставить на это и другие противостояния в 1xbet. Каждому, кто ведет мой промокод, при регистрации гарантированно бонус при первом депозите. Итак, перейдем к боксерам. Крис Юбенк младший. Он занимает четвертую строчку рейтинга. 32-летний британец. Он выступает на профринге с 2011 года. Скажем так, давно находится в топах дивизиона. Юбенк пробовал свои силы в разных весах. Он боксировал в мидлвейте во втором среднем весе. В 168 фунтах. Но в конечном итоге он вернулся вот в родную категорию. Где он имеет неплохую ударную мощь. Профессиональный рекорд Криса это 33 боя. Из которых он выиграл 31. 23 нокаутом. У британца всего 2 поражения. Полученные они по очкам. Вот, первое поражение от Билли Джо Сондерса в 2014 году и от Джорджа Груфса в 2018 году. Ну, что сказать, соперники левши всегда вот доставляли Юбенку младшему трудности. Но Вильямс, к счастью для Криса, правша. Вот, Крис одержал победу в своих последующих пяти боях после поражения Гроуса. В последний раз он победил Ваника Авдиана. Рост Криса 180 сантиметров. Размах рук 184 сантиметра. Юбенк дважды обладал временным титулом WBA в среднем весе. В последний раз он выиграл его у Матвея Короба в 2019 году. Вот. Ну что сказать, у Криса довольно-таки существенная ударная мощь. Конечно, панчером его назвать трудно. Обычно Юбенк младший заканчивает свои поединки досрочно таким образом, что заставляет противника сдаться, да, либо забивает того своими сериями до отмашки рефери, чтобы рефери остановил бой. Вот. Также у британца высокая скорость рук, неплохой тайминг. Кстати, стоит отметить, что вот в последнее время да, Крис тренируется у Роя Джонса младшего. Вот. Но перейдем к Лему Вильямсу. Лем Вильямс, он занимает седьмую позицию в рейтинге, ему 29 лет, он британец, ну, валиец, дебютировал на профессиональном ринге в 2011 году, вот, в активе Вильямса 27 боев, 23 победы, 18 побед нокаутом, 3 поражения и 1 ничья. Ну, Вильямс начинал карьеру в Миддлвейте, но в 2014-18 годах, да, вот эти отрезок 4 года, он боксировал в первом среднем дивизионе, где он дошел до поединка за временный пояс, да, за временный титул WBO. Вот, дрался он 
с Лемом Смитом. Но он потерпел два поражения вот, от Лема Смита. И вот машине, да, пришлось, это машина, это прозвище Уильямса. Вот, ему пришлось сменить весовую категорию. Позже, да, он стал обязательным претендентом для Деметриуса Андрада. Я думаю, вы все видели этот бой. Но проиграл ему Андрадом, проиграл решением судей, вот. И если вот в начале карьеры Вильямс обладал, ну, весьма посредственно, да, такой ударной мощью, то сейчас он бьет, ну, достаточно, я бы сказал, бы увесисто. Ну, что сказать о Вильямсе еще? Он исповедует вот традиционный для Британии стиль ведения боя. С постоянной такой рубкой. У него довольно-таки, в принципе, неплохая техника, неплохая стойкость в ринге. И я думаю, он может, в принципе, доставить проблему Юбенку и заигрываться вот Крису с ним ну, точно не стоит. Вот. Рост Вильяма 178 сантиметров, размах рук 183 сантиметра. Вот. Но разберем немножко бой, да, как сложится он. Я считаю, что в начале боя бойцы займут центр ринга. Юбенк будет работать на дистанции, пристреливаться. Лиам, как всегда, пойдет вперед. И Крис отдаст работу первым номером. Он будет работать вторым номером, время от времени взрываться быстрыми сериями. Вильям же будет пытаться навязать Крису драку, несмотря на то, что он сам может пропустить в ней мощный удар. Вот. Ну, я думаю, Юбенк будет при сближении вязать противника. На выходе из клинча он будет пробивать короткие боковые. У Криса это отлично получается. Я думаю, что Крис без труда сможет пробить защиту Вильямса своими сериями. Вильямс вообще он плох в ближнем бою. И если он пропустит вот точный удар в челюсть, то может оказаться на конвасе. Ну а как известно, Юбенк очень хорош на ближней дистанции. Также Вильямс не защищает корпус. Но это полбеды. Вот. У Вильямса руки подняты слишком высоко. Да? Он поднимает руки вот так. У него локти почти у груди. То есть печень открыта. Но проблема его в том, что он прижимает руки. Вот, и у него открыто, открыт подбородок. Вот. Он руки держит прижатыми к висками. И от подбородок у него открыт для перкота. Я думаю, Юбенк с легкостью прочитает Лима уже в середине боя. И это очень опасно вот, для Вильямса. Ну, прогноз. Я скажу так. Маловероятно, что Вильямс сумеет составить Юбенку серьезную конкуренцию. Я думаю, что Юбенк должен побеждать Вильямса, так как он более талантливый боксер с более вот я думаю что конечно же Вильямс не проходной соперник да он может составить ему какие-то проблемы в ринге в первом отрезке времени да Крису в первых там трех четырех раундах и думаю, что бой, конечно же, дойдет до поздних раундов, наверное, где Юбенк, в принципе, вот этими сериями сможет уронить Вильямса, наносил Ринга, да, одним из своих ударов, или рефери даст отмашку, да. Конечно, я не исключаю, что может быть решение судей в пользу Криса Юбенка. Вот. Единственный шанс Лиама в этом поединке это нокаут. Но Вильямс, ну, далеко он не самый такой скоростной боксер. 
я думаю, он не поймает подвижного, да, и быстрого Юбенка. Поэтому я считаю, фаворит победит в этом противостоянии. Вот. Спасибо за просмотр. Ставьте лайк, подписывайтесь на канал, жмите в колокольчик. И, конечно же, пишите ваши комментарии о том, как вы считаете, кто победит в этом бою. Удачных ставок, пока!